Sema kwa jina la Yesu. Leka mili, sema kwa jina la Yesu. Kila sheria ya, mi, ya mwili ambaye mizimu inatumia kuniziwia na ripoa ya roo kwa jina la Yesu. Sema na jitenganisha. Sema na jitenganisha na ile asili ya uko asili ya kabila asili ya taifa asili ya mwili na jitenganisha nayo leo isinikamate isinifunge kwa jina la Yesu mizimu ya upande wa baba na mama inayonifunga kwa kupitia asili ya tabia asili ya kabila asili ya ukoo asili ya mwili najitolo najitolo kwenye asili hiyo kwa jina la Yesu ero ya mizimu achia hatua yangu achia afya achia pesa achia nyumba yangu achia hagari Najitenganisha na hizo roho za miungu kwa jina la Yesu kama nimejiungamanisha na hizo roho kwa njia ya aina yote ama ya mahusiano au ya chakula najitenganisha najitenganisha na hizo roho kwa jina la Yesu ninamfunja maagano yote niliyoweka na hiyo miungu bila kujua na ifuja kwa jina la Yesu sema fujika Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Baba nakushukuru Asante Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Amen. Biggest my coffee. So, skill is number okay. Naomba ah uh, uwe na daftari la kalamu. Mafundisho haya ambayo tunajifunza hii wiki ukiyazingatia kwa ukiyazingatia kwa imani kabisa na ukayafuatilia vizuri na ukaomba yale maombi ya mainza kuelekeza ukweli usiopingika ukweli usiopingika itakuwa ni sehemu kubwa sana ya kukuingiza kwenye baraka yako Narudia tena ile jambo. Mafundisho haya ambayo ninayafundisha wiki hii. Ukizingatia kutoka moyoni mwako. Ukizingatia kutoka moyoni mwako. Ukabeba imani kabisa ya kutoka na kusilisikiliza ili neno ili neno linakuja ni sehemu ya deliverance ini neno ambalo linakuja kama deliverance kwenye maisha yako tunajua deliverance ina namna nyingi kuombea au au Mungu kufunua kwa mtumishi wa Mungu afanye nini kwa ajili ya kupokea uzima lakini nasema haya maneno tena ili neno linakuja kwa ufunuo kwa ajili yako wewe kwa neno hili ni kama nguvu ya maombi ya ufunuo ambayo nimekaa ndani ya ili neno sasa andika hivi
Nataka tuta, tutaomba sana baadaye. Tusaomba hii wiki wiki Mungu atatusaidia. Nafsi kufungwa na matatizo ya asili. Nafsi kufungwa na matatizo ya asili. Nafsi kufungwa na matatizo ya asili. Unajua nafsi ni kiungo muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Ka, katika vitu ambavyo mwanadamu anatakiwa avilinde sana awe navyo makini sana ni nafsi yake. Sasa nafsi inaweza ikafungwa katika njia mbalimbali. Wa washirikina wanaweza kaifunga nafsi. Waganga wa kienyeji wanaweza kaifunga nafsi. Wachawi wanaweza wakaifunga nafsi. Na mtu mwenye pia anaweza kaijifunga nafsi yake kama elewe. Na kila siku kwenye maisha ya mwanadamu kusonga kwake mbele na kuweza kuingia kwenye ushindi wa baraka maisha yake huwa inategemea namna ambavyo nafsi yake jinsi ambavyo nafsi yake iko active inategemea na ule wa active wa nafsi yako nafsi yako imekaaje katika vitu ambavyo mwanadamu anatakiwa au anajichunguza kila wakati na kila siku au anaichunguza nafsi yake ikoje imekaaje maana hautaweza kuingia kwenye baraka au kwenye mafanikio aina yoyote kama nafsi yako haiko active haiko vizuri kwa somo hili litakusaidia endapo ukinisikiliza kwa kwa umakini nafsi kufungwa kwenye matatizo ya asili nafsi kufungwa kwenye matatizo ya asili Kwenye nafsi huwa kuna vitu vifatavyo ambavyo ni sababu ya maisha ya mwanadamu kuwa sawa. Tumejifunza kwenye nafsi huwa kuna nyota, kwenye nafsi kuna kibali, kwenye nafsi kuna hisia, kwenye nafsi kuna nia, kwenye nafsi kuna akili ambayo inabeba idara vitu mbalimbali. Mbali. Ifu vyote vinakaa ndani ya nafsi kwa hiyo personality kabisa ya maisha ya mwanadamu ni nafsi yake. Kwanza kushindwa maisha, kwanza kufeli maisha, kukosa kibali mbele za watu, nyota kufifia, maatu ishindikane kuendelea, inategemea nafsi yako kwa sasa hivi imekaaje. Ukianza lango inafunguka vizuri watu wanakukubali watu wanakuelewa ah, ah, ah. kuna hatua moja ama nyingine inaonekana kwenye maisha yako elewa na iko vizuri nafsi yako imekaa vizuri control eh, eh, controller kubwa yani mtu anatakiwa kabisa au anaichunguza sana nafsi yake kuliko anavyofikiria usichunguze mfuko wako maana Nafsi ni sababu ya kufanya mfuko wako ujae. Kwa sababu hauwezi kachaza mfuko kama hauna cha kufanya. Kwa hiyo nafsi ni kitu kikubwa sana tena sana ndani ya maisha yako. Na nafundisha na, 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 na unielewe na ukitaka siku zote huo unaona Nyota yako inang'aa zaidi unakubalika 
kibali huwa nakagua nafsi yako ikoje ikoje imekakaaje tutaangalia dalili hizo za nafsi kufungwa saka kama nafsi unaona imefungwa nafsi yako imefungwa usijaribu kufanya biashara kama nafsi yako imefungwa usijaribu kutamani kupendwa na mtu mmoja kama nafsi yako imefungwa usitamani mvuto wa aina yoyote kama nafsi yako imefungwa hauwezi utajichoresha usijipitisha kwa mtu kama nafsi yako imefungwa Usiombeombe ombe kwa mtu kama nafsi yako imefungwa. Mtu ambaye nafsi yake imefungwa hata kimuomba mtu wa aina yoyote hata guswa kukupa kile unachomuomba. Na ndio sababu ya wewe kuchukiwa bila sababu, kukataliwa bila sababu, kuonekana mtu mpuuzi kwa watu bila sababu, kuonekana mtu usiyefaa mbele za watu bila sababu paka huyo mwenyewe unajichukia ni nafsi unajikataa ni nafsi sasa mimi naamini kwamba wengi watu waelewi kiungo hichi kiungo ambacho ni nafsi mimi nikiwa naomba maombi yangu ya usiku ya mchana ya asubuhi huwa naombaga sana kujitoka ikifungo cha nafsi. Nisikilizeni vizuri. Kufungwa nafsi haijalishi wewe ni mchungaji mwenye upako wa aina gani. Yaani ya, nafsi unaweza ukafungwa hata kama wewe ni mlokole uliokoka. Hata kama wewe ni mpako wa mafuta kama ujui siri ya nafsi unafungwa tu. Natamani ili unisikilize sana. Kama aujui, yani katika viungo rahisi kufungwa ni nafsi. Ni nafsi. Kwa sababu ndani ya nafsi kuna kitu kinaitwa rikoda. Masijara, masijara. Ukiongelea masijara unaeleweka? Nana nanielewa. Masijara unanielewa? ina maana masijara maana kusajiri ndani ya nafsi kuna kile kinaitwa kusajiri kwa hiyo kinachosajiri huwa ni nafsi mfano unaweza kaangalia tv leo ulichokiona kwenye tv nafsi kakisajiri usiku unaweza ukakiota situ tv ulichokiona kwa mtu ama ulichokiona nafsi huwa inasajiri nafsi kisajiri i, i, inatoa mishale yake kwenye vitu vilivyomo ndani ya nafsi nimesema ndani ya nafsi kuna nini kuna hisia akili nia ina maana kuna kitu nafsi naweza ikaona macho kaona nafsi ka, ikaguswa ikasupply kwenye hisia na maana kuna mtu unaweza uka, ukabeba hisia na yeye lakini hujabeba upendo na yeye. Nana na nielewe. Umebeba hisia na yeye lakini haujabeba upendo na yeye. Lakini nafsi ilivyomuona ulivomwangalia nafsi ikasupply sia labda ulimuona anafanya kitu ambacho nafsi ikasajiri ikasupply kwenye hisia ukaanza kuvutiwa kihisia na yeye sasa inategemea ni hisia ina gani ukibeba hisia mbaya itatembea hivyo hivyo nani ananisikiliza itatembea hivyo unajikuta Unataka uwe naye ama uende naye si kiupendo ni kihisia. Kwa hiyo unaweza ukaona chakula mahali 
nafsi ikatamani ika ikabeba hisia ya kutamani chakula ukasimka hadi mwili maana kwenye nafsi ndio kuna kusimka unajua mtu nafsi iliyefungwa simkaji ama nafsi imefunga zika simka hata ukimtekenya simki kuna mtu anataka mchekesha acheki yale acheki paka unamshangaa vipi nafsi ishagafungwa kuna mtu anataka mpapasa unajisumbua ni mti mimi sinafundisha yani unajisumbua hata kama unampapasa yani hamna asimki asimki paka unajiuliza wewe ni mwanaume ni mwanamke ama ni mnyama ni nani hata mnyama ana hisia lakini nafsi imeshafungwa hakuna cha kusimka she doesn't feel anything na kufurisha kitu cha msingi sana ambapo Mungu anataka kuniongoza wiki tufanye kitu na mtu. Amna chochote. Asiki chochote. Nafsi imeshakamatwa. Kwa naposema kufungwa kwa nafsi, nimesema ni, ni kitu rahisi sana kila wakati. Unaweza ukasikia tu uka, nafsi kasajiri, ukisikia nafsi kasajiri. Na no maana Uh, na no maana hapa mm, mm, tukiimba nyimbo za kwaya ukitoka hapa nafikiri ukitoka nje utaimba kila ambacho tumekiimba hapa maana nafsi imesajili hicho kitu amen ukitembea mbele kidogo ikaimba nyimbo ya diamond ama nyimbo tu ya bolingo yoyote ikaimba imba ikaimba imba baadaye utashangaa mwenyewe moyoni mwako unaweza kuimba ule wimbo nafsi imesajili kile kitu ambacho kimesikia haleluya Tukisikia hapa paka inalia hata kama tusipoiona tutajua ni nini ni paka tusipoiona maana ndani ya nafsi tumeshasajili mlio wa nini wa paka Niko naeleweka Niko nakupa tu nafsi uielewe jinsi ilivyo ili nikija kufloa hapa utanipata vizuri Wale watu ambao nafsi yao iko active nafsi yao ambayo haijafungwa unajua usilogwe itokee bahati mbaya uende kwa mke wako ama ndugu yako nafsi imefungwa afu naenda usiku na mgongea ashtuki akiwa melala unajua kinacho unapokuwa umelala roho inakuwa inaondoka kinachobakiji pale kuwa active wao ni nafsi sa nafsi ikiwa imefungwa unaweza kumgongea mtu ukamgongea mtu Adi ukafungua mlango ukaingia ndani ukapiga tu wa moja ukapiga tu wa mbili ukapiga tu wa tatu asiki chochote ukampapasa asiki unaweza hata ukambeba ukamweka chini asiki nafsi iko kinyufungu unaweza ukafanya unachokitaka asiki Haleluya. Wale ambao nafsi kwa active akiwa analala akisikia kitu kilichalichuko ameshafungua macho. Kuna zile isia zile sensi za roho inaitwa sense. Nyinyi ambao mnaenda kwa waganga lakini sio mimi. Yale machale machale. sasa ukisikia machale no, to, wanaongelea nafsi au jamaa machale huyu unajua unajua nafsi yake ku very active mganga anakuambia una machale <laughs> sio ndio sema yeme kama unanielewa yani wewe una, una kuna mtu unaanza kwa unalala ukitikisika tu kidogo ameshafumbua macho ameshasikia ameshasikia ma nafsi kwa active isia zake isia zake ni kali akikuangalia anakujua unachowazo lako unataka kufanya si lazima ambiwe lakini zile hisia inatambua kujua kila kitu kuna mtu anataka kuhisia kitu na kakujua ndio hivyo ulivyo ndivyo unavyowaza mingi kuangalia ndio nakujua yani ni sasa kujua na ndio kujua kwa hisia tu ngajua huyu kuna kitu anataka akifanye 
Mwanangu unaniangalia sana. Niangalie vizuri na kufundisha wewe. Sema amen. Sasa na no maana Mkristo anatakiwa kila wakati hakikishe nafsi yake uko active. Sasa mimi nikiwa naomba maombi yangu yote wanaifunguaga nafsi yangu. Baba naitoa nafsi yangu kifungoni. Naitoa nafsi yangu mahali popote ilikufungwa. Naitoa nafsi yangu kama imefungwa magerezani. Naitoa nafsi yangu kwenye hali yoyote. Naitoa mahali popote. Kama uombaye hivyo nakoseaga. Usijisa usijifanye timi nimeokoka mimi sijaenda kufungwa nafsi. Unajua roho roho ndo ngumu kidogo kufungwa lakini nafsi ah is not easy. Na, na, nafsi ni ni easy ni kawaida sana. Ni rahisi sana. Na to, yani unajua sababu ya, ya unajua sababu ya don't feel emotion of praying. Unajua kuna watu tunaomba, unaomba kidogo don't feel emotion. Don't feel na bana hausiki msimko wa maombi ni nafsi imefungwa. Sikia na kuambia sote ukiwa naomba maombi lakini don't feel emotion. Ukiwa naomba kina usikii, hausiki touching, hausiki unajua maombi wewe nasikia msimko. Just come on ni kulia tu. Unahisi yani msimko unajua nafsi yako iko active. Naomba wewe unajikagua kuomba kwako. Na wengine ukiona ikizidi sana nafsi yako active. Yaani unaomba kama unaongea lakini usikii mguso wote. Kiasi kwamba ukiomba dakika tano unapiga miayo. Ukiomba dakika tano nyingine unapiga miayo. Ukiomba dakika ngapi nyingine unaona una, 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 una uvivu ku, kuongea. Hiyo ni nafsi ambayo iko kwenye shida. Na ikiwa kwenye shida hautapokea majibu. Kanisa naomba nimesema hii wiki nataka ifanyike deliverance ya neno na atakenifuatilia vizuri hii wiki paka Jumapili paka Jumapili kama Mungu aishivyo namna utaanza kusikia tena mguso fulani haleluya andika vizuri sana utaanza kusikia mguso fulani nafsi hiyo inakufanya hisia zako ziko eni huko very act very active very active mwili unasimka mwili unasimka mwili kusimka si lazima uguswe si lazima uguswe ukipita mahali ambapo si pazuri sensi ya nafsi unasikia mwili unasimka hadi nywele zinasimka zina unasikia mm, hapa kuna kitu kisio kizuri haleluya nafsi kio active unapita mahali unasikia mwili unasimka unasema mm, mm, moja kwa moja naona kwa makini kuna msimu na ndio maana kusimka kwa mwili inategemea katika ulimwengu wa roho kipi kimepita kwako kama amepita pepo amepita mchawi amepita mganga unataka simka mwili dalili ya kusimka mwili ya mchawi kupita na mganga na pepo na mtu mbaya dalili yake iko wapi niongee labda utoe sadaka siongee hii ni private juma dalili yake iko mahali unasikia kabisa msimko unakupiga mahali unajua viungo vya mwanadamu vinaishiria ndani ya maisha yake viungo vya mwanadamu ukienda kwa waislamu ambao sisi tulipitia hiyo dini ukitaka kuingia chooni au ambio wagi waanze kuingia mguu wa kulia amen kuna namna ukiingia chooni unaanzia mguu gani kuingia cho, ukitoka chooni waanze mguu gani na ukiwa unatembea mahali ukijikua mguu wa kushoto kuna kuambia kuna ishara. Ukijikua mguu wa kulia kuna ishara. Useme umejikua tu. Eh? Hivi mtu anaelewa? Nimejikua mguu wa kushoto nitajua nini comment. Nimejikua mguu wa kulia nini comment. Kwenye maisha ya mwanadamu mwili wake una msensi kila kitu kila kitu kama isia zako ziko very active nafsi ni kitu cha tofauti sana si mpaka upapata ah kupita tu mahali unasikia unasikia sense moja kwa moja naona kama mimi hapa niko naubiri lakini kuna sense naipata naubiri hapa lakini ainiachi naipata ninaelewa nini kinatokea na nini kipo kuna niko na ubira kuna sense naipata Sikana kuambie ukiona Mungu anafanya hivi ambaye nafsi yake iko active sense zote huwa zinaanziaga mwilini ukiona ujui chochote cha mwilini ndio sasa kama Mungu anakupenda nyie basi ambao tuliokoka 
ndo sense inakuja sana ndani ya moyo inakuja rohoni unaanza kuhisi kukosa ile amani unahisi uzuni unahisi kuugua lakini hivyo vyote mpaka vifike moyoni vilianzia ndani ya mwili wako tena nielewa yani mpaka ufike hatua unaweza kusikia sasa au amani moyoni roho inaanza sasa kuugua unakosa furaha unahisi kama kulia unahisi kama you are not comfortable hayo yote yalianzia ndani ya mwili wako lakini haukuijua hiyo sensi ndio maana roho sasa inaanza kukupa yenyewe dalili unasikia roho nakwambia funga unaanza kusikia kiu ya kufunga unasikia kiu ya kukase mmoja usitembee unasikia hali ya kuomba unasikia kutulia unasikia mm, nifanye hivi nasikia tu niende kanisani nasikia tu nikae kanisani nasikia ufanye hivi sasa roho inakwambia ina hiyo usipoti hiyo ndio sikio la kufa alisikida haijaandikwa hiyo imesemwa sinaiva amen kwa hiyo nafsi hii nafsi ambayo tunaizungumzia ni kitu rahisi sana na ndo maana a uh, uh, matatizo nafsi kuingiliwa matatizo ya asidi sasa nafsi ikiwa kwenye matatizo nafsi ikiwa kwenye kifungo ni heri iwe kwenye matatizo ya kichawi at least kidogo ni heri iwe kwenye matatizo ya uganga at least kidogo ni heri iwe kwenye matatizo ya mapepo at least kidogo unajua hapa kanisa unataka piga fire piga mimi nilikuwa nasikia maombi ya Daudi boto nikasikia mimi ndani mle kwa nasikia kusimka mwili na nasikia kabisa yana nguvu fulani mama alivyoingia nikasikia na piga nasikia yana nguvu fulani alipoanza kuhubiri anahubiri mimi nilikuwa na essence ndani yangu nasikia anahubiri kwa kwa uweza wa roho kuna nguvu fulani naisikia unajua ukiwa na sense kitu unaisikia sasa unaweza kufanya yote lakini pepo alikurupuki maana tatizo lako alipo kwenye pepo unapiga fire unaambia bwana hata kurupuki ayuko pepo unapiga fire sasa unakuta kuna watu wote wa kurupuka lakini ambao nafsi yako active wanasikia ndio mguso wa Mungu unaingia ndani yao anaishi na lakini ukiwa na watu ambao nafsi yao ipo kwenye matatizo ya asili hata ile sense hayupo unamwambia omba 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 yana kutolea vimacho unamwambia hakuna yana hata kulia wezi sa mpaka unaona yani mbona pakavu tatizo nafsi ipo kwenye shida za asili Ma, maana unachoa sikia nikwambie kitu tukiangaliana mimi na wewe nafsi yako ikiwa iko vizuri na mimi nafsi yangu vizuri ni mfano mwanaume na mwanamke waangaliane na bahati mbaya mwanamke amevaa vibaya na mwanaume amevaa vibaya nafsi iko active ukiangaliana kuna kitu akisikia mwilini There is something you will feel utasikia mwilini. Sasa mtu nafsi kwa mifungo mingine asiki. Sasa na ndivyo mambo ya kiroho kama nafsi iko active kuna vitu vinatoka neno unasikia kabisa na unasikia vinatikisa vina unasikia minyama za mwili kabisa unasikia sense mpaka mwenyewe ndio maana kuna watu nafsi uko na wengine ukiwa na ubiri kule analia unafundisha naona analia unafundisha mpaka anakuangalia na uki muangalia unasikia kuvutiwa na yeye unatamani ushuke hapo ulipo uende mwambie amekujibu mama maana nafsi yake iko active nasikia kabisa kuna mguso ambao unapita pale kuna mguso ambao unatembea pale hebu sema kwa damu ya Yesu toa sauti sema kwa damu ya Yesu naifungua nafsi yangu Sema tena kwa damu Yesu naitoa nafsi yangu kwenye matatizo au kifungo cha asili. Sema naitoa nafsi yangu kwenye matatizo au kwenye kifungo cha asili. Kuanzia leo nafsi yangu ninaitoa naitoa naifungua naitoa kwenye matatizo ya asili. Kwenye matatizo ya asi kwa jina la Yesu. Haleluya. Kanisa 
hakuna kitu kibaya sana kama nafsi kuwa kwenye kifungo cha matatizo ya asili ni mbaya sana sana tukiongelea asili mwanadamu ana asili nne kuna asili ya mwanadamu na kuna asili ya mwili wa mwanadamu naomba vitu vielewe vizuri tukiongelea asili tutaona asili zifuatazo kuna asili ya mwanadamu kama mwanadamu na kuna asili ya mwili wa mwanadamu asili ya mwanadamu kama mwanadamu tulijifunza ni asili nne asili ya mwanadamu kama mwanadamu ni asili nne asili ya kwanza ya mwanadamu ni asili ya taifa yake i mean inchi aliyozaliwa kanisa ili ni hatua ya deliverance ambaye Mungu alifanyia taifa la Israeli taifa ya Israeli isingeweza kumiliki baraka za kimataifa kama Mungu hajahusika kufanya hii deliverance na kuelekeza hii unielewe sana unielewe sana tena sana ili kuweza kuingia kwenye baraka atua hatima yako kubwa lazima nafsi yako uitoe kwenye hii asili uitoe kwa nini tunafundisha mara kwa mara kwa sababu kumbuka nafsi inaweza kafungwa mchana inaweza kafungwa asubuhi inaweza kafungwa usiku inaweza kafungwa jioni sasa ukioma leo haitoshi ukajisahau baada ya wiki tatu inaweza karudi pale pale tena na no maana siri ya mtu ili upenyo kwake uwe mwingi sana lazima awe na siri ya kukagua nafsi yake ya kuielewa nafsi yake ya kuyombea nafsi yake kila wakati pasipo kukoma ukishindwa kuwa na ufunuo wa kulinda nafsi na kuyombea nafsi milango yako ya baraka ni migumu na ukipata leo inaweza tena kaondoka maana siri yote ipo ndani ya nafsi yako Eme. Kwa hiyo asili ya kwanza ya mwanadamu tunaongelea mwanadamu ni asili ya taifa lake. Inchi, inchi, inchi Mungu amenisemesha ni niongeza. Inchi. Sikiliza, wewe ndio unajua inchi yako. Sina haja kukuuliza wewe ni taifa gani. Haleluya. Lazima ujue taifa maana taifa ya mtu ina asili yake. Na asili ya taifa lako lazima uelewe ulijue ni ya tabia ina gani kuna maisha ambayo unayaishi unayatembelea kuna vitu ambavyo vinatokea kwenye maisha yako si kwa sababu yako wewe lakini ile asili ya taifa ambayo uh, nafsi imesajiri ni masijara yake imeipeba nisikilize sana nisikilize sana kwa sababu hiyo kuna vitu ambavyo unashindwa kupata breakthrough breakthrough na maana kwa sababu ya ile asili ya taifa lazima kwamba kwako huwa naelewa asili ya taifa yangu ni watu wa aina gani ni wapenda nini ni watu wa aina gani kanisa na, 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 nataka hili usilisikilize kwa juju sikiliza kwa ndani sana kama aujafaulu kutoka kwenye asili ya ubinadamu yako wewe ambaye ni asili ya kwanza ya taifa lako a a wengine watakukimbia kuna watu wengine hautakuwa marafiki wao kuna watu wengine hawatakushare na wewe asili ya pili ya mwanadamu ni asili ya ukoo elewa ukoo wenu Jua ukoo wenu ni wa aina gani? Ukoo ni wa aina gani? Ukoo ni ya watu wa aina gani? 
you can be safe you unaweza kawa uko salama lakini nafsi inadapt mambo ya uko tabia ya uko imesajiri na imebeba inakuangusha kila wakati angalia uko ukweli usio kuna uko mwingine kupigana kwao ni rais kurogana kwao ni rais kuna uko mwingine uchayo kwao ni rais kuna uko mwingine yani ndivyo walivyo kuto awasomagi ndivyo ilivyo Kwa hiyo kuna vitu hauwezi ukaviishi kinyume na wewe. Sio vya nje vinakushambulia. Sio vya nje vinakushambulia, bali ni vya ndani ndio vinakushambulia. Na matatizo ya ndani ni magumu kanisa kuliko matatizo ya nje. Ukitaka uanze kwenda viwango vikubwa, uwe mtu mkubwa, uende viwango vya juu, marekebisho yake ni ya ndani. Mungu kumuinua mfalme ah, sorry kumuinua ah, Abraham alianza kumtengeneza kwa matatizo ya ndani sio ya nje na ndio maana hata na majina alimbadilisha na ndio maana alimtahiri alifanya mabadiliko mengi kwake kwa sababu gani alijua nafsi yake me adapt vitu vya asili vya Mesopotamia haweza kumpa baraka hizo akiwa kwenye ile kifungo hatufika pale alianza kumsaidia toki hapa nani ananielewa Sasa kiu oh, okay mtu mwenye maono mtu yeyote mwenye maono lazima ili katika kuomba kwake mtu yeyote ambaye anatamani kuingia kwenye baraka yeye na fulani maana kinachokupinga na kuzuia ni kichwa kilichoko ndani yako na, naomba taratibu nitafundisha nita hii na utanielewa asili ya tatu ni asili ya kabila kabila ni kitu hatari sana kabila ni kitu hatari sana hatari sana hatari sana nilipokuwa nafundisha jana nilitoa mfano ya mme wake na yule 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 anaitwa nani mwanangu anaitwa nani eh jina lako eh eh hey, suzi eh. nilisema hivi mimi namwangaliaga Daudi Siwezi nikamwombea Pep. Kwa sababu na 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 nafsi yake ipo kwenye asili yote. Asili asili ya uko, asili ya kabila, asili ya familia. <laughs> Sasa wa hivyo kimwombea hawezi kumsaidia. Labda yeye aanze kutoka kwenye aanze mnakataa asili ya kabila, nakataa asili ya uko, nakataa asili ya nini? Yaani aanze kudidiliva mwenyewe. Sasa kuna mwingine ukikaa mwenyewe, mwingine unakambia jamaa huyu jamaa ana tabia ah watch out asili ndio namfunga. Nana nanielewa mpaka sasa. Na yeye atachukua kawaida na ataona kawaida. Lakini mimi naelewa najua tunamuona huyu asili asili ya ya, 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 ya binadamu asili ya mwili nimesema kabila unajua asili tumesema kabila asili ya kabila ndugu kabila kabila ina nguvu kwenye maisha ya mwanadamu kuliko unavyofikiria atilisi basi uko atilisi uko kuliko kabila na kabila nguvu ya kabila kwa wale ambao kabila yao ina nguvu ni ni, 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 ni ni wale wachache nisikilize ambao kidogo kabila yao isikao na nguvu kidogo kidogo nisikilize niongee haya nilisema kabila ina vitu vikuu vinne vikubwa sakini na vitu vingi mimi nitataja vikuu vinne kabila ina lugha yake kabila ina lugha ya kabila kabila ina chakula chake kabila ina kinywaji chake kabila ina mavazi yake kabila nataja hivi baadhi kwanza ambavyo kabila inayo ina chakula ina lugha ina kinywaji ina mavazi kama kabila sasa tatizo la ambao wameashirika sana hata kama Ikeni pretend anaweza kachitia nguvu sana ku 
kutokuwa kabila lile lakini kuna sehemu tamuelewa ameashirika kwa sababu gani nafsi yake imeadapt ile kabila kupitia kwanza namba moja chakula maana chakula cha kabila ameshiriki namba mniangalie ameshiriki chakula cha kabila ameshiriki kinywaji cha kabila ameshiriki mavazi ya kabila ameshiriki lugha ya kabila sasa nisikilize nilisema hivi hii ardhi unaiona hebu mtu mmoja aipike pige ardhi hivi vizuri sana hii ardhi ni nafsi za watu ambazo zipo kwenye ardhi kuna ardhi ambazo zimebeba nafsi za watu na kuna ardhi nyingine haijabeba nafsi za watu imebeba nafsi za aina fulani msikilize vizuri haleluya hii ardhi hii ina nafsi ina nafsi za watu ambazo azionekani kwenye macho ya nyama lakini kwenye ulimwengu wa roho ina nafsi za watu mfano mimi ni mtumishi wa Mungu na a, 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 nina nguvu za Mungu na maana nguvu za Mungu zimenivaa na mavazi yangu na mavazi yangu kumbuka Elisha akuwa na haja kumwekea e, Elia akuwa na haja kumwekea Elisha mkono kipindi Elia anahitaji Elisha anahitaji kupokea baraka ya Elia ama nguvu ya Elia akumwekea mkono Elia alipoondoka aliacha vazi lile vazi libeba nafsi ya Elia iliyebeba nguvu ya Elia na Elisha alipobeba lile vazi ikawa sababu ya kupokea roho ya Elia haleluya kwa hiyo vazi tu inabeba nafsi yangu mimi na ndio maana kuna mama wajawazito akibeba mimba akinusa nguo ya mume wake ikienda kumkataa hataki hata nguo yake kuna mama ishaye kubeba mimba hivyo mpo ama hamna yani kama ikienda kumpenda atahitaji aibebe nafsi ya nguo ya mume wake au anainusa awe nayo tu mimi nishaona dadangu hivyo Nguo ya mume wake awe nayo maana kuna na, kuna harufu yake pale ambaye anajiwa ni yeye. Haleluya. Kwa hiyo mwili wangu huu umebeba nguvu, nafsi inabeba nguvu. Nikifa leo lakini sifi leo mimi. Ni baada ya miaka 100. Mnatakia nazikwa hapa hapa nikizikwa maeneo haya na maana ili eneo hii ardhi yote inatapaka nafsi ya mtu wa nguvu. Heri ile eneo lote litapakana ndio maana unaweza kupita kwenye makaburi yasimka. Kwa sababu pale kuna nafsi pale za watu wa aina fulani. Sasa utanielewa vizuri. Utanielewa vizuri. Amen. Na ndio maana tibijoshi walizikwa kanisani pale. The, the people they are feel uwepo wake. They are feel nini? kuna hisia za uwepo wake wa mtu. Sikana kuambia mimi mtu ambaye ameambatana mimi sana. Mtu ambaye ameambatana mimi sana. Nyinyi watoto wa Kristo ambao mmeambatana mimi sana. Na kabisa kuna namna umenivaa. Mimi nikiwa sipo ukiwa hapa utasikia kama uwepo wangu uko hapa. Hata kama ikiwa nimesafiri. Unaweza uka mimi unaweza kuwa naomba ukasikia kama sauti ya baba anaongea. Na 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 ni na. Ukasikia kama kuna uwepo wangu. Na ndio maana unaweza kufika mahali ukasikia kama eh nasikia kama uwepo wa baba hivi. Ile ni nafsi yake inatembea pale. Sasa nitoe mfano kabila gani lakini mnaomba msinichukie, msiseme nakosea. Amen. Nitoe mfano, labda nitoe mfano ya kabila ya Kiaya. Mwaya akifa mwanza atazikwa wapi? Si ndio hivyo? Asilimia almost. Amen. Anaenda kuzikwa wapi? ukoba na waaya waliyekufa pale pale kwao wamezikwa kwenye ardhi yao maana ardhi ya bukoba imetapaka nafsi ya wazee waliozikwa pale waliobeba miungu sio nanielewa beba nini walipeba miungu fulani sasa hii ni somo la nani sana kabila lolote kabila lolote ambaye de all yani wamezoea wa kuzika kwenye ardhi yao almost tabia zao utaziona 
kusikiliza kabila yoyote wamezoea kuzika kwenye ardhi ya kwao mtoto yoyote aliyezaliwa kwenye ardhi ile anadapt zile tabia kwa sababu ya nini ile ardhi ina nafsi za aina fulani ya watu wa babu na mababu na mabibi waliozaliwa pale waliofia pale kipindi Elisha anafariki kwenye eneo lile alipofariki kuna mtu ambaye alikuwa anabeba kuona kuzikwa jeshi lipowafata wakamtupa yule mtu mtupa akatupa kwenye ardhi ya kaburi ya Elia akafufuka yule mtu ushasoma hiyo unajua kusoma nakupa ile andiko mtu akafufuka yani walikuwa naenda kumzika mtu Walena kumzika mtu. <laughs> Baadaye vita vikatokea. Wakaona maadui wanawafata. Maadui walipowafata, ikabidi yule mtu alikuwa amezikwa, wakatupa lile jeneza. Walipomtupa yule mtu, akaanza kuongea kwenye ardhi ya kaburi ya nani ya Elisha, yule mtu akafufuka. Akaenda. Maana pale ni eneo la mtu mwenye upako aliyezikwa pale. Yule mtu pale akapokea nguvu ya kufufuliwa. Haleluya. Nakupa ndiko tanielewa. Amen. Kwa kwa hiyo unakuta ah, kabila utaadapt tabia fulani kwa sababu gani? Na ndio maana naomba ili ulichunguze leo. Lichunguze leo. Mtoto aliyezaliwa kwenye ardhi mfano. Mwae aliyezaliwa bukoba kabisa akazaliwa bukoba akakulia mfano bukoba na akasomea bukoba na mwae ambaye kuzaliwa bukoba amezaliwa dar es salaam msikilize ama ni nisitaje mwae labda nadhani ka nitaje tu nitaje tu labda nataka sema bwana nataka kututaje labda nitaje tu labda hata nisitaje kabila Mtoto aliyezaliwa nje ya mkoa wao. Nje ya mkoa wake. Na mtoto aliyezaliwa nani ya mkoa wake? Na akaishi akala chakula kile cha ukoo cha, cha kabila lake. Na mtoto ambaye alizaliwa nje ya mkoa wake wana utofauti mkubwa. Hivi nani nani kama unielewe baba tujakuelewa na ndio maana kuna watoto wakienda vijijini kwao we baba unaanza kuadapt zile tabia kile mtoto akuelewi ukimwambia hivi akuelewi yani akuelewi mpaka bibi mmoja anasema hivi hivi toto vipi mbona vitoto vinakuwa kwa vya vitoto gani hivi maana hana zile tabia za pale hajazaliwa pale hajana kile chakula cha asili Amen. Achanjwa ni kinyocho asili, yuko kivingine kabisa. Utamwona yuko kivingine. Na mwingine hata kama amezaliwa pale, akaenda kuishi Marekani. Ukimrudisha kuna kale ka asili utakapata ndani yake sana. Maana ile ardhi nafsi ili adapt pale. Na 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 na. Unataka nielewe? Unataka nielewe vizuri? Sema amen. Sasa asili ya kabila inatesa sana nafsi na mbaya sana vitu vya asili vinasimamioga na mizimu. Sasa nataka sasa hapo nielewe vizuri. Nisikiliza vizuri. Shetani kabla sijaenda kwenye asili ya mwili nataka niongelee asili kwanza. Shetani ili amfunge mtu, amtese mtu tena bahati mbako wale ambao wameokoka anajua pepo haina nguvu kwako uchawi hauna nguvu kwako ukikemea vitatoka anajua huyu vya ndani yake ndio tuvitumie kumkamata asiingie kwenye upenyu nani ananielewa vya ndani yake na maana ile asili yake ya ndani ndo tuitumie ili aweze 
kuingia kwenye mtego sasa tutumie pepo gani ama tutumie nani ambaye wakubaliane naye ili iwe na mtesa akitaka kupokea baraka tu siri ile ya tabia ya ukoi inuke akitaka kupokea baraka tu asili ya tabia ya kabila inuke akitaka kufikia tima yake asili ya familia inuke nani atafanya hivyo wanafanya mizimu kumbuka mizimu ni mambo ya rooni na kitu cha rooni ili kiweze kumtumia mtu wa mwilini mpaka mkubaliane msikilize mizimu ni vitu vya rooni lakini aviwezi kusimamia ile tatizo lako la la la, la ikukamate ili ikutese mpaka mkubali kuweka maagano mkubaliane mchungamanishe ili iweze kusimamia leo tatizo lako la asili liwe sababu la kushinda maisha yako kwenda labda niongee vile mchawi mchawi aweza akakoroga kabla mjakubaliana wewe mwenyewe hujaafiki nitakufundisha mchawi aweza akakoroga kama hujaafiki na ndio maana watu ambao mizimu inawasimamia mchawi aweza akakoroga kama mizimu haijaafiki sikilize 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 sema ime nana sema ime sasa wanafanyaje sasa ili uafiki uafiki mkubaliane makubaliano yote yanatumika kwa njia kungapi nne njia ya kwanza makubaliano chakula lazima chakula kiandaliwe kile chakula ambacho unakula ni chakula ambao unafanya covenant unafanya makubaliano maagano kati ya wewe na ile mizimu ili simame kwa njia ya kwanza chakula sasa nitakwambia chakula inakuaje njia ya pili mavazi yale mavazi unaitumia ili muweze kukubaliana unajenga makubaliano na ile mizimu ili kusimamie ifunge usiingie pale Ina, inatumia inainua sheria ya sheria ya, ya ro, sheria ya kabila ama sheria ya ukoo sheria ya familia ama sheria ya taifa ikufunge kabla tujaenda kwenye sheria ya mwili njia ya tatu wanaitumia njia ya mahusiano kujamiana sex kujamiana kufanya tendo la ndoa ile ni sheria makubaliano ambao unaweka kati yako na ile mizimu ili uwe na nguvu ya, ya kusimamia ikuziwie usiingie baraka pale otherwise utambikie uende uwatambikie na hata kama ukitambikia utaingia uwafate wao ili uingie kwenye ile baraka pale nimesema njia ngapi sheria ngapi ya ngapi ya kwanza nimetaja nini chakula ya pili mavazi ya tatu sex ndio ya nne kinywaji kinywaji anatumia kinywaji kwa maana hivyo ndio vitu vya asili ili muweke makubaliano ya hiyo mizimu ikukama hebu twende kwenye maandiko fungua hebu fungua biblia fungua uh, hesabu fungua hesabu fungua hesabu ile sura ya 25 kila mwenye biblia afungue nataka mtu asome kwa sauti ile sura ya 25 mimi nataka hii ukinifuatilia vizuri kuna upendo ya pale hesabu ile sura ya 25 kila mmoja amefika kama umefika sema amen kusoma msari wa kwanza moja mbili tatu twende sauti moja mbili tatu basi Israeli akaenda shitimu kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu msari wa pili kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani sadaka walizochinja uh, walizochinjiwa miungu yao Watu wakala chakula wakasijudu hiyo miungu yao watu wakala chakula wakaisijudia hiyo miungu yao ikawa Israeli eh, ikawa Israeli kuju, ikawa Israeli kujiungamanisha na nani na Baali Peori asira za Bwana zikawaka juu ya Israeli kisha Bwana akamwambia Musa Watoe wakuu wote wa hao watu ukam, ukam, 
ukamtungikie Bwana watu wao mbele ya jua ili kwamba hizo asira kali za Bwana ziwaondokee Israeli. Sari wa tano. Basi Musa akawaambia waamuzi wa Israeli wainue kila mtu watu wake waliojiungamanisha waliojiungamanisha na Baali Peori. Sasa hao watu walijiungamanisha kwa njia gani? Vizuri, twende kwa njia chakula njia ya pili Sad, eh, sadaka njia tatu kwa hebu hebu tusome vizuri good namba moja na kwa mevi basi Israeli akakashi tumu kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani sadaka walizozichinja miungu yao watu wakala chakula wakasijudia hiyo miungu yao ikawa Israeli kujunga manisha ikawa Israeli kujunga manisha Israeli imejunga manisha na miungu ya Moabu kwa njia ya kuzini nao kwa njia ya chakula kwa njia ya sadaka kwa njia ya kusujudia kwa njia ya 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 ya, ya, ya vyakula vyao wakajiunga manisha kanisa na nisikilize natamani mtu anisikilize sema amen naomba nishuke hapa naomba nishuke hapa ni tema za bao hapa natamani nishuke hapa niongee na watu niletee mazabao hapa hapa unaweza kuibea mwenyewe tena hapa alafu niletee simu yangu hapo Sikiliza kabla hawajezini nao walikuwa hawajajungamanisha. Kabla hawajakula chakula chao walikuwa hawajajungamanisha. Walipozini nao na kula chakula chao ndipo ikawafanya wajungamanishe ile miungu yao. Wajungamanishe ile mizimu yao. Ina maana ile miungu ikaanza kuwatawala na kuwa control baada ya wao kujungamanisha. Vitu vya rohoni haviwezi kufanya kazi na mwanadamu wa kama hajajunga maanisha naye lazima kwanza mfanye makubaliano vitu vya roni haviwezi kukutawala ama kukuwekea kama haujajunga maanisha na hivyo vitu mchawi aweza kakuloga kama hujakubaliana naye you must fikir ndakwambia uone vitu ndakwambia unakubaliana naye vipi Haleluya. Chakula kinaandaliwa ili wale ambacho kimeandaliwa juu ya miungu yao ina maana hivi. Mimi mganga. Mimi mtu fulani natengeneza chakula nimenuiza ni kwa ajili ya miungu yangu na atakayekula chakula hicho anajiunga manisha na mimi kwa miungu yangu. Nimenuiza mimi. Sasa mganga wa kienyeji akitaka ma sheria ya kukamata we miungu kukamate kuna chakula huwa kinaandaliwa sasa kile chakula kinapoandaliwa usipoletewa kwenye hali ya kawaida unaletewa kwenye ndoto ndio maana unaweza ukalala unaota unakula chakula kwenye mkusanyiko wa watu unalala unaota unakula chakula baada ya kula chakula tu ile skill ya mambo mengine yanaondoka umejunga manisha na ile miungu sa mbaya zaidi sikia kwa mbaya zaidi kuna watu mtu wamejunga manisha na miungu ma, eh, miungu ya mtaa unajua mtaa ina miungu yake ile eneo na miungu sasa kuna namna huo wanatafuta kuwaweka watu wakfu wao sehemu ya nguvu ya hii miungu ya eneo hii kijini kweli ukotoka yenyewe tu kwanza na miungu yao uko wenu pia ina miungu yenu kujunga manisha na miungu ya wenu ni kile chakula cha asili cha ukabila ndio kilikungamanisha na miungu ya uko wenu mtu ananielewa mtu ananielewa kile chakula cha asili kiliku kiliku kilimpa mizimu aki na sheria ya kujunga manisha na sasa so, inatake maana kujunga manisha it depend tumejunga manisha kwa namna gani 
ama nimejiungamanisha wewe uwe mke wangu ama uwe mme wangu ama uwe nani yangu ama uwe mtu wangu ni kutawala ama vipi nategemea tumejiungamanishaje amen au watu walipojiungamanisha na miungu ya muabu Mungu asira zake zikawaka na kuona kwamba ah ili taifa waliojiungamanisha wakiendelea kuwepo hai wakizana wa Israeli wanaingia kwenye ile laana Mungu akawaitaka waje watundikwe ili wauliwe ili zuri siingie kwenye kile kifungo cha maana Kuna mtu ananielewa Sikia nikwambie tatizo vinavyokupinga we kwenye maisha yako ni miungu ya kwenu ambayo ulijungamanisha nayo kwa njia ya as- kabila kwa njia ya chakula cha huko chakula cha kabila kinywaji cha kabila lugha ya kabila na ndio maana si lazima kama hujaambiwa kuongea kiluga uongea nini ya nini hakusimu anaweza kichwani akaongea kizungu mzimu gani anaongea kizungu mzimu akipanda anajitambulisha mimi ni mzee hospital na ataongea kiaya kwa sababu ndio asili yake haleluya mzimu akipanda kichwani atakuomba pombe ukimletea bia na kumwagia kwenye macho mzimu atahitaji pombe ya asili ya kiaya ama ya kia mzimu akipanda kichwani anahitaji chakula cha asili na lazima kiwekwe pale chakula cha asili ule. Kwa nini hivyo vyakula ndio vimetuungamanisha na mizimu? Hili mizimu itutawale, ituletee shida ya asili ya ndani kutuzuia kuingia kwenye upenyo. Haleluya. Hao walipokula chakula tu, Biblia imeandika wakajungamanisha. Wakajungamanisha na na sijua bali pole. Wakajungamanisha nao moja kwa moja. Mungu akasira kama ah watu ni hatari lazima watundiko wafe tatizo our problems ni ndani yetu sheria ya Mungu ili kufanya kazi na wewe lazima na wewe uweke makubaliano na Mungu ujiungamanisha na Mungu ili Mungu afanye kazi na mizimu ili kufanya kazi na wewe ni sheria hao watu walitoa sadaka kwa miungu yao wakajiungamanisha pamoja haleluya unashangaa ubaya wa mizimu mizimu wewe ina atima sema atima unajua katika vitu ambavyo vinakuzuiaga maisha yako ni atima yako mizimu mapepo haipingagi atima mapepo wewe inazuia usifike yani inazuia tu upinzani upinzani lakini ukipiga vinasambaratika lakini mizimu yenye yuko pale ili atima yako isifaulu Hakuna seko sa atima. Kila mmoja ana atima yake. Kila mmoja kuna namna Mungu alivyomleta hapa duniani. Hakuna mbali zaliwa hapa duniani ambaye alitaka ye kuzaliwa, bali ni Mungu nalitaka uzaliwa. Kwa sababu Mungu alitaka uzaliwa, kuna namna Mungu alitaka uishi hapa duniani. Sa mpaka leo au jafikia kusudi lile la Mungu juu ya maisha yako ambaye anayekupinga ni Mungu wa kwenu. Maana Mungu anataka uishi kama ile vyokuletea hapa duniani miungu ambayo muungu wa babu yako na ataki uishi hivyo bali uishi kama wao sasa wao wanachokifanya wanafanya vile ambavyo ni vya asili kwako na wao wanasimamia asili ndio vikuzuia usifikie hatima jiulize kinachokushinda we kwenda mimi nakwambia ukweli sio uchawi sio uganga sio mapepo lakini kuna asili we naibukaga tu ndani mara sira ghafla mara kuzira ghafla mara chochote ghafla ni ndani mizimu inakuwa inatembea pale haleluya kujamiana kwenye ndoto si lazima kujamiana na kwa na, na hata unajua kuja na maana kuwa makini sana kujamiana na mtu ambaye tu ni wakawa mtu unabeba vitu vyake na pepe vitu vyao walizini na izile roho Mungu wabu wakajungamanisha pale zina acha <laughs> niacha alo nani anaisi kwa ukweli sio pingika toka uzaliwa mpaka leo unaisi kwamba hatima yako unaiona au umeisha ifikie mimi leo hii Siamini mapepo sana yananizuia. 
Aki na juaga na pamanaga na miungu ambaye ni ya ukoo bababu labla walitumikia na mimi bababu maana hapo mpaka kuwa mchungaji nimepambana nayo sana kuzidi ati kufikia hatima hii sa kwenda zaidi na jo bado inapambanaga na mimi maana katika vitu ambavyo vinamzuia mtu ni vitu vya ndani sema amen mbaya wewe hata hatima haujaifikia unaziwiliwa kweli kweli miungu na umekubaliana nao sa kuna mbaya kuna simbolio na miungu mi, mi, miungu ya ina mbili ama ina tatu miungu ya kwanza ni miungu ile ya uko wenu miungu ya pili ni miungu ya ya, ya mji wenu simu ya mji wenu ile mizimu ya mji wenu walikuweka wakfu wewe na no maana Ukilala leo unaotaga ndoto hupo kwenye ile barabara ya kwenu kigoma ile ya kijijini barabara ya kwenu ile miti ya kwenu unaona wale watu wa kwenu kwenu ina maana hiyo sio miungu ya ni miungu ya mji wa kwenu uliwekwa wakfu pale kuna wakati kulikuwepo na sherehe nyumbani kwenu pale kwenye mji wenu na wao ulienda ukala kitakula naomba kumbuka miaka ya nyuma kuna waganga walicheza cheza pale na wewe uliendaga ukashiriki pale wakagawa mbuzi na wao kala ile nyama. Kumbuka miaka ya nyuma nyuma kuna watu waliifanya fanya matambiko yao pale ama walicheza cheza na wao ulikuepo pale. Walipogawa mapipi na wao ulikula ile pipi. Nani anaikumbuka? Wewe unakumbuka? Kipindi cha nyuma ukiwa huko kuna vitu vilifanyika wakagawa chakula na woka alepo ukawekwa wakfu kwenye miungu ya mji sio miungu ya uko miungu ya mji ndio maana ndoto zako upo kwenye kwenu upo na ndugu zako kwenu upo na marafiki zako kwenu haijalishi tuko mwanza hapa lakini nyumbani kwetu maana ile miungu ya mji na yenyewe ilikuweka wafu na kukamata sasa kuna faiti kupiga mashetani sana atufatu wa kushinda hivi vitu vya ndani tukabata bado wadogo bado wadogo kuna kipindi kwa kuna pigwa ngoma kule na we bado mdogo unaenda unacheza eh unacheza unasahau eh na wewe unaenda unacheza unacheza na wewe unacheza inapigwa pale inacheza eh unasahau Ujui ni nini? Napigia miungu yao. Wao ujui naona ndio unachangia. Ukaweka wakfu pale. Sikiliza yako kila wakati. Na ukipata ukipata tu rafiki, ukipata tu baraka, unaota ndoto kwa nyumbani kwenu. Ukiota ndoto kwa mitaa ya kwenu, kila kitu kinaharibika. Kila kitu kinaharibika. Kuna mbabu ama mbaba kule alikuwa na miungu yake. Alivyokuona we akakupenda. Kuna namna alifanya tu ukaweka wakfu kwenye miungu ya kule. Haleluya. Sa katika maombi yako unavyoombaga sijui kama unapigaga hizo miungu ya mji ya kwenu. Miungu ya kwenu. Achana miungu ya uko maana miungu ya kweli imekukamata kwa chakula cha kabila. Sa miungu ya mji imekukamata umeshiriki wewe mwenyewe hata kama kushiriki basi wewe chakula kwenye ndoto. Na no maana kuna watu unaweza kawaota ndoto mko nao marafiki ni wa kwenu. Wa kwenu ndio unaota. Kwenye mji wenu. Kipindi mimi nataka kuanza uchungaji na waambieni ushuhuda. Amen ki Mungu wangu ishine. Hebu nitema hiki nyingine. Kipindi mimi nimeokoka, nisikilizeni. Nilivyookoka nilikuwa naota ndoto tatu ambazo na hizi ndoto. Na hizi ndoto ikitokea nimeota hata kama sina mpango wa kufunga itafunga. Ndoto ya kwanza. Kuna baba mmoja kwenye mji wetu. Yule baba Alikuwa anakunywa pombe sana. Alikuwa ni mtu mnene mnene hivi. Anakunywa pombe sana. Sasa alikuwa akifika ile mazingira ya mtaa unajua uh, 
unakuwa unapika pombe. Sawa? Nikakumbukaga na mama pia akaanza naye kupika nini? Kenye. Msikilize vizuri. Sa yule alikuwa akifika pale hawezi akaita mtoto mwingine yoyote ataniita mimi. Hallelujah. Ataniita au muda umeisha niwache. Eh? Tuendele. Ataniita mimi. Takinita mimi atanituma mimi chochote. Atanituma 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 atanituma. Baada ya kunituma atanipa tupipi, atanipa na tuela twaki. Nikitaka kuondoka atanishika mimi ndo nisinikizie hapo. Na ameelewa mtu mzima mimi bado mdogo. Na 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 anaambia katoto 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 ndo kaya penda kuniita. <laughs> Alafu Ananikuzakusa kijoka katoto ananiachi. Kila lapokuja katoto mengo na niti. Naenda. Ataniagiza miki na kitu. Hiyo nakumbuka ni ya kwanza. Nilivyoanza utumishi wa Mungu ndoto zangu nilikuwa na wote nilikuwa na ujamaa huko. Pata tu kwanza tunaota huyo jamaa. <laughs> niko naye. Niko naye huko kabisa. Anaenda ndoto ana anani ngishika mkono na nitoa watoto tunaenda alafu ananiacha kando kando ya barabara Sa, na hata hivyo hivyo ananipichukua nichukua ananiacha kana kona barabara nikiamka asubuhi naachana mambo ya utumishi Sikilize Nana ananielewa Wa pili nilikuwa kipindi cha nyuma Wakifanya fanya masherehe ya watoto ya harusi mimi ndo watanichukua. Ah, labda ni waache. Eh? <laughs> Yaani tumasherehe sherehe watoto nini? Eh? Lazima Morris awemo. Taenda kama ni chakula mimi ndo napewa chakula nyingine wazazi wa yani maana watu wazima tu wameandaa tu vya watoto sasa mimi ndo lazima niwe mnani pale nikiotaka hiyo ndoto mambo yanaharibika hivi bila anza utumishi haleluya haleluya ndoto ya tatu ambacho ninachowafundisheni mnielewe sana ndio maana kwa nakurudisha huko Ndoto ya tatu katika mji wetu kuli, uh, jerani kuna watu wakuwa wanapenda kila mbala mwezi unapoinuka wanapiga ngoma sana wanacheza sherehe tukao tunaenda pale Tunaenda pesa pale yale mapewe kile kile ni yanataka yanifuate mimi anichukue acheze na mimi <laughs> Sa, na kumbaba alikuwa ananipiga taki hivyo nilikuwa sielewi sasa kuna kipindi hata kwanza nilikuwa na moto yule baada nifata. Ile ni wakfu ya mji. Na maana unashangaa unapotaka kuingia kwenye muujiza. Yaani mpaka mimi alienisaidia mikuwa mchungaji. Mungu ombariki babaangu akira. Bila ye, ilikuwa sio kazi rais. Mtu ananielewa? Haleluya. Hiyo ni, ya, ni, 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 ni ni miungu ya mji. Sio miungu ya oh. Ni ya mji. Sa, na we, kumbuka, ndio maana nimekurudisha nyuma. Kumbuka pado mdogo matukio ya IP yafanyika. Na leo hii kuna ndoto tunaziotaga huko huko marafiki wale huko ile ni miungu ya mji ambapo kuna namna uliweka wakfu huko zinakusumbua unashangaa unaota una, unaota ule, ile mti ya nyumbani kwenu kuna mti kwa kuna mti mti kwa kuna mti nyumbani kwenu eh kuna mti pale nyumbani kwenu kuna mti kwa barabara unaota unapita ile barabara ya kwenu mti ule unaota yani wewe ni wakfu huko nafsi iko huko Haleluya. Miungu ya pili ni miungu ya ya ukoo. 
Sa, kuna namna sa mtu unajua mwanadamu ana maadhi ya mwanadamu ya mafanikio ni aina tatu ambayo inawezeka kufunga ama kufanikisha ardhi ya kwanza ni ardhi uliyozaliwa ardhi ya pili ni ardhi unayoishi ardhi ya tatu ni ardhi uliyahamia unaweza ukazaliwa uka, ulizaliwa mwanza mkahamia sijui wapi baada hapo kuna mali unakoishi hizo ardhi kwa this is the very things ambavyo unatakiwa ndani ya ndani yako mfano umezaliwa Kigoma lakini sasa hivi unaishi mwana amen sa ardhi ya huko ardhi ya mwanza lazima uelewe inaweza kukuzuia usiende sa bahati mbaya umekuja kwenye ardhi ya mwanza miungu ya mwanza na yenyewe ulishaga junga manisha naye miungu ya kule kigoma ulijunga manisha nayo miungu ya uko wenu uko jumungaisha nayo miungu ya mwanza umejunga manisha nayo ndugu kufikia hatima mimi nakufundisha haya ndakuja nikwambie baada si rahisi utaelewa hatima ufiki pale sio rahisi maana miungu inaziwia ni yeye uzilio na pepo gidioni mungu asingeingilia kati gidioni angelikufa na ushuja wake na akawa muibangano ni Mungu mwenyewe ndiye aliingilia kati. Haleluya. Sasa unajua sasa dalili za watu ambao wanasimuliwa na miungu ya kule ya kule ya ukoo na ya mji wao na ya mji wao. Unajua dalili zao mfano mimi na usitumekutana mwanzi. Sawa, lakini nadhaka shanga kwenye ndoto na kuota tuko bukoba kwetu. Au tupo Kigoma. Ila mala tumekutana hapa. Sijui unaona unanielewa jamaa. Hivi unanielewa? Tuko hapa tunaota ndoto mimi na wewe. Tuko nyumbani kwetu. Kwenye ile miji ya kwetu. Ila maana miungu ya mwanza, miungu ya mji, miungu ya ukoo yote. Ila maana kuna watu hapa wanadhamu kaota mpo kanisani, lakini kanisa waliotea liko kwenu. Ndio kalao naota nipo kanisani lakini ni kanisa nimeliota nikiwa niko Kigoma niko kanisani ni kanisani naona upi lakini Kigoma kwenye ardhi ya Kigoma Haleluya Sa tatizo la miungu ndio tatizo ambalo linafunga atiba za watu linatesa atiba ya watu kuliko unavyofikiria Kuliko unavyofikiria Zile tabia tabia za wizi, tabia za asira, tabia za nini ni vya ndani vya asili. Vinachochea tu vitu kuna mjomba wake alikuwa mwizi acha na yetu mpele tabia. Kuna babu yake akuolewa acha na yetu mpele tabia. Kuna fulani alikuwa aga hivi na hivi aliwao oh, wanawake wengi sana na yeye aende mombo mombo. Yaani wao wanachochea vya ndani sio vya nje. Kuna baba yake alikuwa na asira mpaka akafa na asira na yeye tumpe hiyo. Sasa wewe ukiwaambia mambo ya Mungu wewe unajua tu mimi dini yangu nimezaliwa ni Roma na wao wanapenda dini unajua miungu miungu inapenda dini kuliko mtu mwenye dini ah miungu inapenda dini maana dini ni rais dini haina shida maana dini utaota wanawake watatu ukiwa na dini Haleluya Sema jina langu liliotambulika sasa hapa mwanza tunakujua miungu ya mwanza imekufunga kwa jina la Advel lakini miungu ya mji wenu imekufunga kwa jina la ya kwenu Sasa unaitwa nani? Sasa hapo ndo tunajua tunataka otuvese sana tunafungua unajua kuna vitu vingine au tunavikuta Sawa Mimi sikuizi na ugaga jina la mbuto yani nakataka sometime Morris piga <laughs> unajua unapofungua unapofungua tukianza kufungua na toa nafsi yangu jina langu fulani ardhi ya mwanzo na kujua kwa jina la Morris lakini ardhi ya miungu ya kule aa mama hapa hukuitaga Morris <laughs> na kujua ile jina la mungu sawa so, ukifungua hapa unafungua hapa lakini vya kule 
Inasema tuijue jini. Atuijui hiyo jina. Sikia nakwambia kupewa jina ni authority kubwa. Amen. Hata Mungu mwenyewe akishuka hapa leo. Mungu akishuka hapa leo, atakuita kwa jina ambalo ulipewaga na mama yako. Unafikiri atakuita jina gani? Hebu ikuulize atakuita jina gani? Mungu anakuita, atakuita jina gani? Si Daud. Eh? Sasa ile jina ulipewa na Mungu. Kwa hiyo Mungu anaheshimu jina ambalo umepewa. Hivi <laughs> nani ananielewa? Maana jina ambalo Mungu alikupa sio la Daud. Mungu jina aliyekupa analala kwake toka mbinguni labda bilionea. Lakini ulipozaliwa mama yako amekuita si Daud. Mungu akitaka akuite hata kuita bilionea atakuita Daud. Jina la mama yako haijalishi likoje. Mungu anaheshimu jina ambalo mtu ameitwa. Jina ambalo ameitwa Mungu anaheshimu sana. Na takuita hiyo jina. Na miungu najua ukijita sasa hivi mimi ni mimi ni Airini wakati uko naitwa Manka, sawa? Ile miungu ya kule Tabanani lakini hapa itabeba jina. Sema kwa damu ya Yesu. Nafsi yangu iliyokamatwa. Kwenye miungu ya mji na koishi. Kwenye miungu ya miji na koishi. Mji nilikozaliwa. Inomikon fuma machi sema kwa damu ya Yesu hii wiki kabla mwezi wa jaisha nataka muujiza nataka muujiza itokee kwangu nataka muujiza itokee kwangu agano lolote nililolifanya kwenye ulimwengu wa roho nikawapa sheria na haki ile mizimu ya mji la koishi ya mji la kutokea ili waweke agano na mimi walifunge kwa sheria zao walikamata kwa sheria zao ili nisiweze kufikia tima yangu ili yangu chakula ilichokula chakula ilichokula cha miungu chakula cha mtaa chakula cha ukoo chakula cha kabila chakula cha kabila chakula cha kabila nina kitoa leo maagano niliyofanya kwa njia chakula kwa aina yoyote ama kwenye ndoto ama kwenye ndoto ama kwa kushiriki chakula lichokula ama kwenye ndoto ama kwa kushiriki chakula cha mtaa chakula cha mji huu chakula cha mji wetu chakula cha uko wetu na kisemesha leo mahali popote kiliko tumboni ama kimesababisha niwe mtu wa agano niwe mtu wa agano nilioingia maagano na miungu ya mji wa kwetu na miungu ya uko wetu na miungu ya mji huu ila kwaishi najitenganisha leo najitoa leo kwa jina la Nisikilize. Hapa tunafanya maombi kwanza. Lakini kuna kuna namna kuna namna ya kutoka. Kumbuka uh, uh, kuna mtu aliyesimbuliwa na miungu ya kwao sana. Anaitwa Rus. Tutajifunza ba anaitwa Rus. Mnasema kitabu cha Lutu, Lutu, niseme tu Lutu. Amen. Lutu hii shida ndio ilimfunga hii ambaye anafundisha hapa. Mshasema kitabu cha Lutu. Hii ndio shida ambayo ilimfunga hii. Amen. Na alikuja kutoka baada ya kupata neema ya kuambatana na, na, na Naomi. Tutakuja tutufufue kwa ndani sana hii. Kwa ndani sana hii. Utanielewa kwa ndani sana hii jinsi ya kutoka pale. Hapa hii ni maombi tunapata nguvu. Unajua tunapoomba hivi mizimu inasikia. Tunaitikisa misingi yake. Tunapoomba hivi wanasema jina la fulani, wanaanza kusema mm, jina la fulani bona wanataka litoke pale kuna watu mishaongea nyinyi wake za watu na waambieni kwa ni wake za watu ni waume za watu tikisa ndo jina sema kwa jina la Yesu jina lenye mamlaka jina lipitalo majina yote 
ambalo ni jina la Yesu na litamka leo kwa ujasiri wote na kwa uweza wote e miungu ya mji e miungu ya mtu wa mwanza e miungu ya mtu wa mwanza niliyochunga maisha nayo kwa njia ya chakula kwa njia mahusiano kwa njia ya vinywaji na isemesha leo achia tima yangu achia achia tima yangu kwa jina la Yesu achia tima yangu kwa jina la Yesu e miungu ilikosaliwa taja eneo lenu e miungu ilikosaliwa sikia leo niliyochunga malisha kwa njia ya aina yoyote sikia leo jina langu mnalo lijua huko mliachia leo soma chia achia achia e miungu ya uko mliachunga manisha kwa njia ya aina yoyote sikia leo lile jina ambalo nilijua ninasemesha leo mliachia soma chia jina hilo liingie kwenye baraka liingie kwenye ndoa achia soma chia achia achia hilo jina liingie kwenye timu yake achia la Porina mashata Tunahitaji maombi ya kipekee muda ututoshi Sikia niwaambieni siri kuna watu hatima yao hapa mimi naona hatima yako sio ndogo Hatima yako sio ndogo nakwambia ukweli Hatima yako sio ndogo wewe usijioni wa kawaida sema tunaziuliona vitu vingi miungu ya mtaa ya mwanza miungu ya mtaa ulikozaliwa miungu ya uko wenu ndio nakuzuia mapepo uisha yapiga sana uchao umeshafika sana hii miungu hii inakudai chakula chake inakudai sikiliza hakuna kitu kibaya ukiwa namdai mtu una akinaye una akinaye ukimwambia mwachie huyu ah mimi namdai hela yangu anipe hela yangu ndio sababu ya miungu tunamdai ni wetu alikula chakula chetu alikunywa maji yetu tuliwae hata kushiriki naye alifanya haya amevaa mavazi yetu aliwahi kushiriki hata ngoma zetu aliabudu alitoa sadaka huu ni wetu miungu na kudai ni wao sikilize madai ni tofauti na kuomba mtu anayekudai ana haki anakushika hata mashati maana anajua amekudai akina naye kuomba hivi mimi nikuomba ila nikushike mashati eh na kunipa ni hiari sikilizeni kanisa ndio maana watu wanakosa kuwa na, na agano na Mungu kuwa na agano na Mungu ni sababu ya kudai na wewe kama miungu na kudai Mungu na kudai naona mdai Mungu ili Mungu akutoe kule lakini sisi hatuna haki mbele za Mungu kanisa wewe mnaelewa hatuna haki mbele za Mungu Mungu atudai kwa nini hatuna agano na yeye lakini ile miungu ina maagano na sisi inatudai wewe ni wangu wewe ni wangu wewe ni wangu wewe ni wangu sikilizeni niwaambieni kitu sikilizeni wakati Musa alifariki shetani ataka kudai maiti ya Musa unajua kwa jili gani kuna makosa Musa aliyatenda ambaye shetani anadai maiti lakini Mungu ambia we huyu ana agano na mimi. Mungu akakataa. Aka Kuna watu hata mkifa hata ukiumwa anadai mapepo mizimu inakuwa na hoja nzito mbele za Mungu kwa ajili yako. Kwa sababu gani? Una haki, ana haki ya kukutai. Una chakula chake, aliwahi kuzina we kwenye ndoto, we ni Ile nani ananisikiliza? Ana haki na wewe. Ana haki na wewe. Alikuletea maji ukanywa, alikuletea kinywaji kwa ndoto ukanywa. Alikuletea mavazi ukavaa. Alikuja akajamia na wewe ni wake. Anakudai chakula. Kwa unaona Mungu anakulinda tu, anakulinda tu wenda mbinguni, lakini mafanyikio mizimu nakataa. Mungu anaangalia kule hana haki na hiyo. 
Nisema hivi mali ni mali ya Bwana. Sadi Bwana yupi? Mungu anasema huyu kweli hana haki. Sikia niambie, utaishije maisha ya Mungu ambao una agano na Mungu. Na ndio maana Mungu akuweza kumpa Abraham baraka kabla hajaweka naye agano. Ile agano ilikuwa inamuingiza Mungu awe na haki na Abraham. Ile miungu ya Mesopotamia ya Mzetera isimdai Abraham na akambadilisha akamtoa jina la Abraham akamweka Ibrahim. Akaanza kumchange ili Mungu awe na haki. Haleluya. Tunadaiwa bila kujua. Unadaiwa we ni miungu na kutai. Kuna mbaba zamani anakutai we ni mwanamke wake. Zamani kuna mdada, kuna mbaba, kuna mwanamke anakudai. Anakudai mimi nakwambia. Sikia nakwambia kipindi cha nyuma kuna vijijini kule kuna wamama ni wachawi. Wamama ni chawi. Wana, wana, wanaweka mabinti zao chawi wanakutuma ili angalaje ashiriki na wewe anakukamata wewe mume wake na maana unataka ota ndoto na wanawake wa, wa zamani wanaume wa zamani ni wako wanakudai utaingiaje kwenye ndoa utaingiaje kwenye baraka unadai hapa this is about the spirit vitu vya nani vinatusumbua haleluya kuna mtu amenyelewa Yelewa zaidi. Sema natoka kwa haki ya miungu. Mimi si wa miungu ile. Najitoa huko kwa jina la Yesu. Sema maneno yanajitoa. Mimi si wa miungu ile. Kama ninadaiwa na miungu ya mtaa. Kama ninadaiwa Sikilizia ni nyinyi ambao mnaenda kwenye kwenye masherehe mnaenda kwenye mamisiba mnakula kula tu vitu mnaenda kwenye mnakula kula mchawi anataka kufanya ah anataka nikamata akaenoko tiniwe chini ya nyayo jamani simsikia alishia alifundisha niwe chini ya nyayo sherehe na ponda leo ya harusi wao wanaenda wanaweka dawa yao mle mkila nyinyi wote mnaingia kwa mnakuwa wao wao wote wote hata kama ulikuwa unapiga majeshi ya kuomba upige mashetani upige kitendo maana ile chakula ambacho umekula kulikuwa kuna dawa ya wachawi amba tayari umekubaliana nao na mambo yao mchawi anataka kuroho mpaka mkubaliane anaweka tu dawa pale unaenda kula kwenye sherehe kumbe kuna dawa yao ili mkubaliane ama anachukua dawa anapaka kwenye mlango wako ananuiza nataka ni mroge huyu akishika hii dawa akubaliane na hiyo na wewe bahati mbaya unaenda unashika mlango wako unafungua ile dawa amekubaliana hapo ndipo ni rahisi kukua Haleluya. Simama. Simama. Ina mikono fuma macho na kachache. Paul nimekuchelewesha leo wengine wana amani na mimi. Wewe na amani na mimi. Rama ndili ushaka. Ina mikono yako juu. Sema Roho Mtakatifu naomba unisaidie. Kila ninachokitaka kujua maisha yangu. Naomba kitimie umwaka ile azina yangu ya baraka azina yangu ya mafanikio azina yangu ya kuwa mtu mkubwa Mungu na kusi sana umwaka umwaka nifanyikiwe umwaka nifanyikiwe kila aina ya mikataba kila aina ya maagano niliyofanya na miungu niliyofanya na miungu ya mji mji na koishi niliyofanya na miungu ya mji nilikozaliwa niliyofanya na miungu ya ukoo wetu wananidai haki yao e Mungu wa Israeli nakuomba leo nifanye agano na wewe leo ili baba na wewe niwe wako nikudai na wewe unidai kwa jina la Yesu sema umwaka ninania mema nania kufanyikiwa na inua akili mpya na inua imani mpya na inua nguvu mpya na inua uwezo mpya na inua mabadiliko mapya kila aina ya maagan niliyofanya kwenye ndoto na ile mizimu ya kwetu ile mizimu ya mti ule ile mizimu ya mti huo ninavuja hayo maagano leo sema ninachitoa leo ewe nafsi yangu ulie kamatwa kwenye maagano hayo hii 
ndo inakusumbua This is very big ili nisumbua mimi kuwa mtumishi wa Mungu Nilikuwa nikifocus narudishwa nyuma nikifocus narudi paka baba kaniambia nikasimama paka ile kufika hapa nilishinda ile miungu ni kitu kibaya sana ni heri mapepo tashindana nayo Biblia imetuambia kushinda kwa sio damu na nyama mapepo ni rahisi ingawa tunanena katika mwili atufanye vita kwa kisi ya mwili kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama ni juu ya falme na mamlaka sikiliza kufanya vita na uchai na uganga ni rahisi maana Mungu ametupa mamlaka ya kushinda sikiliza kanisa utanyenoa vizuri Mungu amekuambia usiache mwanamke mchayo kuishi si ndio hivyo eh akakwambia akasema mambo mengi akasema akasema kila silai takao ndio tafanyikiwa akasema kuna mtawi wala uganga juu ya Israeli lakini wakati wa mizimu wakati wa miungu wa wana wa Kanaani Mungu akusema kwamba eti mtaipiga alisema msijiungamanishe nao msizini nao msile chakula chao msinywe maji yao mkifanya hivyo mtajiungamanisha Mungu aliwaambia maana alijua akusema mtakemea alisema msishirikiane nao msioe wake zao msioe watoto wao mabinti zao mkifanya hivyo mtajiungamanisha Mungu anajua miungu ya watu waliabudu sio rais kutoka sio hizo sio rais sio rais sio rais hey. ndio maana kuambia ti mtapiga alisema fungeni mazabawi yao kateni mashala yao alafu msiende mkashiriki nao msijunga maanishe nao msioe watoto wao msioe binti zao poko shata Unapoinua mikono yako juu fuma macho tunataka tuingie kwenye hatua ya baraka Siku ya leo uta, utaweka agano na Mungu Utakubali kuingia agano na Mungu Lile agano likusimamie na kukutetea Tunaanza kufanya agano na Mungu kwanza Ili lile agano litusimamie litutetee si ila agano mbao ulifanya bla 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 ah ah staki elewa kanuni ya kimungu ambayo mungu alataka kuingiza kwenye baraka hakuweza kuingiza israeli kwenye baraka mpaka alipofanya agano na israeli ukisoma umu sana bani mikusome hapo ukisoma sana badaya huko chini wale walipouliwa mungu wakafanya agano na watu kila wakati mungu walikuwa nafanya agano na watu ili Mungu awe na haki na wao. Huu mwaka tunaingia agano la mwaka, agano ambao tutalifanya ni la mwaka mzima. Ili vile ambavyo Mungu anatuaiti kutupa ndani ya mwaka huu, tuvipate, tuvipokee, shetani asitai, maana tunakuwa tuko na haki mbele za Mungu wetu. Kwa agano ambalo tutalifanya na Mungu tazari sana kuwa makini sana ni heru usifanye agano ni heru usifanye agano tafadhali lakini fanya agano ukisema Mungu leo hii agano langu nalofanya na mwaka mzima la mimi kujiweka kwako na upande wako ile miungu kuna namna nitakupa utaandika vitu ambavyo utavivunja pale baada ya agano kuna saini kuna mkataba utaandika najitoa huko najitoa huko najitoa huko najitoa huko na, 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 na ingia kwenye agano na Mungu Jehova kuanzia leo mimi sio taifa ya hivi sio taifa ya hivi mimi ni taifa la Israeli ndio maana Mungu a, a Israeli ilikuwa na kabila 12 akatoa wote akaweka tu Israeli akawatoa akaweka taifa moja ili waingie kwenye baraka za kimungu maana alijua bila hivyo watapata shida 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 akaipa taifa moja na Mungu peke yake. Sasa wewe ambaye uko hapo unataka kuingia agano na Mungu kwa ajili ya Mungu asimame upande wako, akutetee na miungu, akutetee na mizimu. Sadaka yako ambayo utaitoa juu ya agano ambayo utakuwa unaitoa kila wiki ya Jumapili, tafazali. Tafazali hata kama haupo kanisani. Uitume hiyo sadaka. Na kama unaona utaweza 
usisimame kuja hapa kwa agano ni heri utoe agano ya fu moja kwa wiki ama miatano ambao unaiweza lakini miatano tutatoa miatano tutoe hapa tunaanzia fu moja kwenda tunataka tufanye agano nzito na Mungu ina si to die to die miungu na to die na sisi Mungu atudai ni wake ambao uko tayari naomba upite mbele hapa ambao uko tayari wapite mbele hapa Pita tu mbele hapa ambao uko tayari kufanya agano. Agano la 500 hapana. Ni agano la kila wiki. Tunaingia agano la Mungu. If you are not serious, you must be away. Kama hauko tayari kuwa mbali, ukiwa tayari, ni heri wawili watatu lakini wako tayari kuingia agano la mwaka mzima bila kukeuka mwaka mzima bila hapo amesimama kwenye mazabao ya Mungu hai naanza Daudi panda huku juu njoo niambie agano lako mama mchungaji naomba uchukue daftari njoo njoo tu panda na bia leta daftari naomba unaifuata njoo Naomba mwandike Daudi atakwambia agano ambalo amefanya na Mungu wake ambalo ni agano kubwa kubwa na ina siri. alifanya agano ende kwa mama hapo andike na mikono yako juu chika sadaka yako sadaka yako hiyo ambayo unaibeba kwenye mikono yako iliyobeba utukufu wa Mungu iliyobeba nguvu ya Mungu shika hiyo 10000 shika 10000 yako kwenye nguvu ya ibada hii na sadaka ambayo itakusaidia kukufanya hata usiku wa leo ndoto yako ya ndoto njema shika 5 shika 2000 shika 1000 shika 2000 lakini sadaka ambayo itakufanya leo usiku wa leo Mungu anakuingiza pale kwenye action baba katika jina la Yesu na kushukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo asante roho mtakatifu baba ninaomba tunataka tutoke Tunataka tuingie mahali petu. Tunataka tuingie sehemu yetu Mungu. E Mungu wa Israeli. Kusudi lako naomba litimie. Kusudi lako naomba lisimame mfano. Tunakiu na nia ya kufika mahali na kuingia pale. Umwaka ile azina aliyojificha. 
baba iwe yao kwa china la yesu iwe yetu kwa china la yesu amen beba sadaka yako ukiwa na fungo la kumu utaomba baasha ukiwa na sadaka kina bibi utaomba baasha na Mungu atakubariki utanyeletea kwa mikono yangu weka hapa uri ukiwa na sadaka yako ya kinabi ukiwa na fungo la kumi utaomba utaileta kwa mikono yako Urika ina mikono yako ninakubariki kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi Neema ya Mungu iende na wewe kwa jina la Yesu Baraka za Kimungu ziende na wewe kwa jina la Yesu Uweza wa Mungu ende na wewe kwa jina la Yesu Kufu ya Mungu iende na wewe kwa jina la Yesu Pokea ushindi kwa jina la Yesu Nakataa kuota ndoto mbaya kwa jina la Yesu Nakataa kushindwa kwa jina la Yesu Naomba mwaka huo mwaka wako wa jina la Yesu ni mwaka wa kuanza na Mungu Mungu ni yote zaidi ya yote pokea vya Mungu kwa jina la Yesu Nina hebu funga roza ya malipizi funga roza ya malipizi kama mamlaka jina Yesu funga hizo roza zote funga roza ya malipizi kwa jina la Yesu funga hizo roza ya malipizi kwa mamlaka jina la Yesu funga hizo roza shetani za kufuatilia malipizi kwenye kazi kwenye biashara kwenye duka funga hizo malipizi funga kwa mamlaka jina la Yesu funga hizo roza kataa kataa chomwa mishano tu chomwa mishano ya namna yote mishano ya mawazo mabaya mishano ya hisia mbaya mishale yote ya kipepo ya kichawi chomwa yote hiyo chomwa yote hiyo chomwa yote hiyo chomwa yote hiyo katika jina la Yesu chomwa kwa jina la Yesu Kristo amen Mungu akubariki mpige simu makofi mkataba wako utausaini wiki hii nitaanda kwa majina yako yote tena ingependa majina yote matatu ingelikuwa baraka ama mawili hayo wewe umeandika jina moja ina maana alafu ningetamani